এখন আমাদের টপিক হচ্ছে দ্রবণের ঘনমাত্রা সো ঘনমাত্রা সম্বন্ধে আমরা অনেক আগে থেকেই পড়ে এসেছি তারপরও যেটা আমরা সাধারণত বলে থাকি যে মোল পার লিটার যাকে আমরা মোলারিটি বলি শুধু এটাই না এটা হচ্ছে একটা ইউনিট বা একক তো দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয়ের আসলে অনেকগুলো একক আছে সেগুলো আমরা আজকে দেখব যেমন ফার্স্টে আমরা দেখতেছি দ্রবণের ঘনমাত্রাকে প্রকাশ করার পাঁচটা একক আমরা দেখতেছি এখানে যেমন মোলার দ্রব যেটা আমরা সচরাচর পরে এসেছি মোল পার লিটার তারপর আছে মোলাল দ্রবণ নর্মাল দ্রবণ শতকরা মোল ভগ্নাংশ বা মোল ফ্র্যাকশন সো অনেকগুলো আছে ফার্স্টে আসলে মোলার দ্রবণ কি মোলার দ্রবণ হচ্ছে যা ডেফিনেশন আমরা বইয়ের সামনে পেয়ে থাকি একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় যে কোনো মোল আমি নিব কোনো পদার্থে সেটা এক লিটারে নিতে হবে অবশ্যই দ্রব এক লিটার দ্রবণে আমি দ্রব যেই মোলটা আমি নিব যে কোনো মোল আমি নিব নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় তাকে বলা হয় মোলারিটি মানে মোল পার লিটার যেমন এখানে দেখো মোল পার লিটার এখানে মনে রাখতে হবে এটা হচ্ছে দ্রবণের আর এটা হচ্ছে দ্রব এক লিটার দ্রবণে এক লিটার দ্রবণে যে কোনো মোল দ্রবে সেটাই হচ্ছে মোলার দ্রবণ অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় এটা কিন্তু বলতেই হবে দেখো আমরা এই মোলার দ্রবণকে অনেকগুলো ভাগে বিভক্ত করতে পারি যদি ওয়ান মোলার হয় যদি এক লিটারে আমি এক মোল নিই তাহলে এটা হবে ওয়ান মোলার দ্রবণ যদি আমি হাফ মোল নিই তাহলে পয়েন্ট ফাইভ মোলারকে বলা হয় সেমি মোলার দ্রবণ ওয়ান টেন্থ যদি নেই দশ ভাগের এক ভাগ বা পয়েন্ট ওয়ান মোল যদি নেই তাহলে পয়েন্ট ওয়ান মোলারকে বলা হয় ডেসি মোলার দ্রবণ ওয়ান বাই হান্ড্রেডকে বলা হয় সেমি মোলার ওয়ান বাই থাউজেন্ড মিলি মোলার সো মাইক্রো মোলার এগুলো যেতে থাকে अजाना घनम्रा जो बेर करबर সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই একটা স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন বা প্রমাণ দ্রবণ থাকতে হবে যা সাপেক্ষে আমরা নির্ণয় করব তাই প্রমাণ দ্রবণ কাকে বলে প্রমাণ দ্রবণ হচ্ছে যে দ্রবণের ঘনমাত্রা সঠিকভাবে জানা থাকে আচ্ছা এখন এখানে এই সবগুলোই প্রমাণ দ্রবণ কারণ যদি বলা হয় সেমি মোলার তার মানে আমি তো জেনে গেলাম যে ঘনমাত্রা পয়েন্ট ফাইভ মোলার যদি বলা হয় সেন্টি মোলার এটা একটা প্রমাণ দ্রবণ কেননা আমি তো জেনেই গেলাম এটা পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার যেমন কিছু অনুধাবনমূলক প্রশ্ন হয় ডেসি মোলার দ্রবণ একটি প্রমাণ দ্রবণ কেন ব্যাখ্যা করো যেহেতু ডেসি বলতে আমি বুঝি পয়েন্ট ওয়ান মোলার বা ওয়ান বাই টেন মোলার তার মানে এটা একটি প্রমাণ দ্রবণ আচ্ছা এখন যদি ডেসি বা সেন্ডি না হয় এমন একটা ফিগার দেয় যেটা নাকি ডেসিও না বা সেন্ডিও না সো এটাও একটা প্রমাণ দ্রবণ কেন কারণ এটা তো আমি জেনে গেলাম এটা জিরো মোলার যেহেতু এটা আমি জেনে গেলাম তাই এটাও কি একটি প্রমাণ দ্রব আচ্ছা এখন প্রমাণ দ্রবণ কয় প্রকার সেটা দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন তো প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড বা যেটা নাকি প্রধান লক্ষ্য সেটা কাকে বলে যে সমস্ত যৌগ দিয়ে আমি ঘনমাত্রা বানানোর পর সেটা দীর্ঘদিন একই থাকবে যার ঘনমাত্রা চেঞ্জ হবে না এবং পাশাপাশি আরও কিছু ক্রাইটেরিয়া তার থাকতে হবে যেমন ধরো যেমন সোডিয়াম এখানে ভুল সোডিয়াম কার্বোনেট সোডিয়াম কার্বোনেট ধরো পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট অক্সিলিক এসিড এই সমস্ত যৌগুলোকে আমরা বলি প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন যেটা যেটাকে আমার প্রমাণ দ্রবণ বানানোর জন্য যখন দ্রবণটা তৈরি করা হয় সেটা দীর্ঘদিন একই থাকবে পাশাপাশি এর আর কিছু বৈশিষ্ট্য হইল যে এটা জলীয় বাষ্পের সাথে যখন না উন্মুক্ত করা হয় বাতাসে যে জলীয় বাষ্প তার সাথে বিক্রিয়া করবে না বা বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করবে না একই রকম থাকবে যদি আমি পাল্লায় নিক্তিতে মাপতে যাই সেখানে নিক্তির সাথে বিক্রিয়া করবে না দীর্ঘদিন একই থাকা এদেরকে বলা হয় প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন তাহলে সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন কোনটা যা যা বলা হলো তার মধ্যে যদি সবগুলো কোনো একটি না থাকে তাহলেই তাকে বলা হয় সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন অর্থাৎ যেটা হয়তো অক্সিজেন দ্বারা জারিত হতে পারে জলে বাষ্পের সাথে ইন্টারাক্ট করতে পারে বা নিক্তির সাথে বিক্রিয়া করতে পারে অথবা ঘনমাত্রা দীর্ঘদিন পর পরিবর্তন হয়ে যায় তারাই হচ্ছে সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন 
আচ্ছা এখন এখানে এটা কোনো কেমিস্ট্রি না কোনো অথেন্টিক ব্যাখ্যা না যে আমি কিভাবে মনে রাখবো প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড অনেক সময় এম সিকুতে আসে যদি এম সিকুতে আসে সেক্ষেত্রে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো যেখানে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড সেখানে কিন্তু একটা লেটার সি এখানে কিন্তু একটা সি আই বুঝতেছি না এটা কার্বন কার্বনের সি হোক বা ক্রোমিয়ামের সি হোক সেটা একটা সি হলেই হোক প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে আমরা দেখতেছি অলমোস্ট নাইনটি নাইন পারসেন্ট ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মিলে যায় যেখানে সি থাকে সেটাই প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড হয় তবে এক্সেপ্ট এইচসিএল সি ছাড়া বা অ্যাসিটিক এসিড বা এইচসিএল এই সিগুলো বাদে যতগুলো সি আমি পাবো সাধারণত জাস্ট এটা আমার কোনো কেমিস্ট্রির অথেন্টিক ব্যাখ্যা না এটা আমার একটা মনে রাখার সহজ উপায় যেগুলোতে সি থাকে তারা প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড হয় এইসিএল এর সি ছাড়া বাকিগুলো সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড আচ্ছা এখন এই যে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড হলো বা সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড হলো এগুলো হলো মোলার দ্রবণ এটাকে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় এখন আমরা দেখবো মোলাল দ্রবণ কাকে বলে সো মোলাল দ্রবণ হচ্ছে একটু খেয়াল করে দেখো এটা এটা এখানে মোল হচ্ছে দ্রব এটা ঠিক আছে কিন্তু এই যে কেজি যে লিখলাম মোল পার কেজি এটা হচ্ছে দ্রাবক কিন্তু দ্রবণ এখানে একটা বেসিক পার্থক্য দেখো মোলার দ্রবণ ছিল দ্রবণের এক লিটার দ্রবণের এক লিটার আর এখানে কিন্তু দ্রবণ না এখানে কিন্তু দ্রাব আর এক লিটার না এটা ভর এক কেজি আমরা জানি ওয়ান লিটার মানে কি এক কেজি সমতুল্য বা সমান সেই ক্ষেত্রে যদি লিটার এক লিটার ফলিম হিসেবে আমি উপস্থাপন করি সেটা যদি দ্রবণের হয় তাহলে মোল পার লিটার ওটাই মোলার দ্রবণ আর যদি আমি দ্রব মোলে রাখলাম সেটা ঠিক আছে কিন্তু যদি এখানে আমি দ্রবণ হিসাব না করে দ্রাবক হিসাব করি এবং সেটা এক লিটার না সেটা এক কেজি তাহলে এটা হবে মোলাল দ্রবণ আসলে একটু ব্যাখ্যা করি দেখো মোলার দ্রবণে এটা এক্স মোলার মানে হচ্ছে এক্স মোল পার লিটার যেখানে খেয়াল করে দেখো অবশ্যই এটা হচ্ছে দ্রব এটা হচ্ছে দ্রবণ আর যদি বলা হয় মোলার দ্রবণ মোলাল দ্রবণ তাহলে এটা হচ্ছে মোল পার কেজি যেখানে কেজি হচ্ছে দ্রাবক আর দ্রব হচ্ছে মোল এখন এখানে একটা কথা লেখা আছে দেখো ইট উইল বি টেম্পারেচার ইন্ডিপেন্ডেন্ট কারণ হচ্ছে এটা তাপত উপর নির্ভর করে না একটা প্রশ্ন হয় যে মোলারিটি এবং মোলালিটির মধ্যে কোনটা পরীক্ষাগারে বা ল্যাবরেটরিতে ব্যবহার করার সুবিধাজনক রিসেন্টলি এই মোলাল দ্রবণটা বেশি জনপ্রিয় কারণ এটা তাপমাত্র উপর নির্ভর করে না এর কারণ হচ্ছে খেয়াল করে দেখো এই যে ওয়ান লিটার হ্যাঁ আমরা তাপ যখন দিব তাপ দিলে যে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা রাখতে হবে আমি যদি তাপমাত্রা বাড়াই দিই তাহলে এই যে দ্রবণ যেহেতু এটা ওয়ান লিটারে আসে ভলিউম হিসেবে আসে আমরা জানি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যদি তাপমাত্রা বাড়ানো হয় তাহলে দ্রবণের আয়তন বৃদ্ধি পায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটা ওয়ান লিটার ফিক্স থাকবে না আমি যদি উল্লেখযোগ্য হারে তাপমাত্রা বাড়াই দিই তাহলে তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে এক লিটার না হয়ে যদি কথার কথা ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান লিটার হয়ে যায় ওয়ান পয়েন্ট টু লিটার হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে এইটা ডেফিনেশন অনুযায়ী আর থাকবে না কারণ আমাদের ডেফিনেশন হচ্ছে ওয়ান লিটার হতে হবে যদি তাপমাত্রা আমি বৃদ্ধি করি বাড়াই দিই তাহলে আয়তন বৃদ্ধি পাবে তাহলে এক লিটারের জায়গায় সেটা যদি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ লিটার হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আর মোলার দ্রবণ হবে না কিন্তু আমি যদি সেখানে কেজি হিসেবে নিই যেটা নাকি কেজি হিসেবে আমরা জানি আয়তন যতই বাড়ুক না কেন তার ভরের উপর এই তাপমাত্রার কোনো প্রভাব নেই সেটা এক কেজি এক কেজি হিসেবেই থাকবে অতএব এখানে আমি অবশ্যই যদি মোলাল দ্রবণ হিসেবে ব্যবহার করি তাহলে এটা টেম্পারেচার ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বলা লাগে না এখন আসো আমাকে যদি বলা হয় এক্স মোলার দ্রবণকে মোলালিটিতে কনভার্ট করো সো সেই ক্ষেত্রে আমি কি করব আমাকে বলা হলো এক্স মোলার দ্রবণকে এটাকে আমি মোলালিটিতে কনভার্ট করব তারপরে এটা এক্স মোল পার লিটার তাহলে আমরা জানি এটা সংজ্ঞা হচ্ছে যে এক্স মোল যা আছে তাই থাকবে সেটা সমস্যা নেই কিন্তু এখানে দ্রাবক আসতে হবে কেজি আসতে হবে আচ্ছা তাহলে এখানে দ্রাবক আমি বের যে করবো সেটা তো কেজি হইতে হবে এই ক্ষেত্রে দেখো আমরা জানি এক লিটার মানে হচ্ছে এক লিটার মানে হচ্ছে এক কেজি আচ্ছা আবার এক লিটার মানে কিন্তু এক হাজার এম এল এক লিটার মানে কি এক হাজার এম এল সো সেই ক্ষেত্রে আমি যদি এটাকে কনভার্ট করে 
जस्ट कॉन्वर्ट करी किसे एक हजार एमएल जो भी थोड़ी तभी शेख क्षेत्र में आमर आमर ये एक लीटर क्या भी लिखते पारी एक हजार एमएल और तब एक लीटर क्या भी एक हजार एमएल पूरे दिनों अच्छा अब हम आए तो भर रुपा तो करो कि भावे हमारे जो डेंसिटी मानेगी भर बाई आयत डेंसिटी मानेगी उससे भर बाई आयत अच्छा अब गुण कर ली भर हो जाए अतए जो द्रवण डेंसिटी है धरल डी अवश्य ग्राम पर एम एल होते हैं ग्राम पर एम एल एम थे जो धरे नहीं वल्यूम भि और डेंसिटी हमें डी धरल सो भि इंटू डी हम भर अतए हमें एक लिटार के भरे रूपान्तर कर फिलल अच्छा क्योंकि एटा तो एक लिटार एट तो द्रवण छ मोराल द्रवण द्रवक रखते द्रवण थे अवश्य द्रव के जेहेतु तो एम ग्राम हो गए तेल ये मोलटा को हमें ग्रामे नहींब मोलटा जो ग्रामे नाओ तो आनबिक घट्ट गुण दी इंटर ग्राम हो जाए जान मोल मानी कि मोल मान हम भर बै आनबिक भर सो हम जी ग्राम चाहिए मोलिकुलर मास एखे आन ली एन इन टू एम कर ले ग्राम हो गए सो हमें द्रवण भर थे द्रवक भर के वियोग कर ला अच्छा इटा क्योंकि सब किस ग्राम ही छो मोलार रूपान्तर नर्मल द्रवण हमने अवश्य द्रवक के क्यों ने द्रवक के ग्राम ही निब बाट से मानी सब तुल्य भर हिसाब निब डिड बन लिटार ये अवश्य द्रव हाँ एखे ठीक है जो एक लिटार द्रवण निर्दिष्ट तापम्रा एक लिटार द्रवणे कि थे द्रव थे कि हिसाब से तुल्य भर हिसाब इक्ुईलेंट ग्राम द्रवण प्रश्न है ग्राम तुल्य भर का तुल्य भर का तो ख्याल करो तुल्य भर हे जेको मौलिक मौलिक पदार्थ वौगिक पदार्थ से पारमानविक भर हक अथवा आनविक भर हक ता तुल्य संख्या दिए भाग करा है सो जेको परमाणु हम पारमानविक भर और अणु हम आनविक भर इटा के आज भाग मन करो ना है परमाणु अथवा अणु जेको एक परमाणु हम परमाणविक भर अणु हम आनविक भर ता तुल्य संख्या दिए भाग दी बला है तुल्य भर एन प्रश्न उठबे तुल्य संख्या मान कि सरसिटी देखी तुल्य संख्या मान कि तुल्य संख्या मेरे देखाई तुल्य संख्या बोलते कि बुझा इक व्यलेंट नम्बर मान कि प्रोटोन आदान प्रदान क्या कर साधारण मूल जलियत रवने गयन जो है इलेक्ट्रन आदान प्रदान कर सोडियम 
সে নিশ্চয়ই একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করবে একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করবে তার এক তার এখানে তুল্য সংখ্যা হচ্ছে কত এক অর্থাৎ সোডিয়ামের তুল্য ভর কত হবে তার পারমাণবিক ভরকে এক দিয়ে ভাগ দেব যদি বলা হয় কপার যদি বলা হয় কপার সেই ক্ষেত্রে কপারের ভর হচ্ছে সিক্সটি গ্রাম যদি কপার জলীয় দ্রবণে যায় তাহলে সে অবশ্যই দুইটা ইলেকট্রন ছেড়ে দেবে তাহলে সে দুইটা ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় যেহেতু তার তুল্য সংখ্যা হচ্ছে দুই তাহলে কপার এর তুল্য ভর কত হবে তার পারমাণবিক ভর সিক্সটি বাই তুল্য সংখ্যা হচ্ছে টু এটি হচ্ছে কপারের তুল্য ভর এটা তো বললাম জাস্ট মৌলের ক্ষেত্রে এখন যদি বলা হয় যৌগ বা অণু তারপরে দেখো এবার যদি বলা হয় অণুর ক্ষেত্রে তাহলে অণু যেমন একটা ধরো সোডিয়াম কার্বনের এর আণবিক ভর কত এর আণু হচ্ছে একশো ছয় গ্রাম তাহলে তুল্য সংখ্যা কত হবে এর তুল্য সংখ্যা হবে হচ্ছে যে হয় এর ক্যাটায়ন চার্জ অথবা এর অ্যানায়ন চার্জ আমরা জানি একটা অণুতে ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন সমান সমান হতে হবে যাতে নিট চার্জ জিরো হয় এখানে কার্বনেট হচ্ছে টু মাইনাস আর সোডিয়াম প্লাস ওয়ান ইন্টু টু তাহলে এদের ব্যালেন্স কত হলো টু দিয়ে সো ওই অণুর তুল্য সংখ্যা হচ্ছে টু অর্থাৎ একটা অণুতে সেখানে যেহেতু নিট চার্জ জিরো সেখানে ধনাত্মক চার্জ থাকবে সমান সংখ্যক ঋণাত্মক চার্জ থাকবে ওই সমান সংখ্যক যে ধনাত্মক বা ঋণাত্মক চার্জ ওই ইলেকট্রনটাই কিন্তু তাদের আদান প্রদান হচ্ছে সো এখানে তুল্য সংখ্যা হচ্ছে ওই সমান ক্যাটায়ন চার্জ অথবা অ্যানায়ন চার্জ এখানে সোডিয়াম প্লাস ওয়ান শুধু বললে হবে না এখানে টোটাল সোডিয়াম প্লাস টু যেহেতু দুইটা আর এখানে টু মাইনাস টু হচ্ছে তার তুল্য সংখ্যা যেমন ধরো সালফুরিক এসি আমরা খারকত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার দেওয়ার প্রয়োজন নেই যে সিম্পলি চিন্তা করি এখানে সালফেট টু মাইনাস আমরা অক্সিজেন ধরবো না সালফেট যৌগমূলক ধরবো আর হাইড্রোজেন প্লাস ওয়ান ইন্টু টু সো টু সো এটা তুল্য ভর হবে নাইন কিলোগ্রাম তার আণবিক ভর ডেড বাই টু আসো আমরা একটা জিনিস আরেকটা দেখি যেমন ধরো অ্যালোমিনাম এল টু ও থ্রি সো এই ক্ষেত্রে তার ভর আণবিক ভর তো বের করে নিতে হবে একশো পয়েন্ট সামথিং হতে পারে সাতাশ গুণ দুই ষোলো গুণ তিন বের করে আমরা দেখবো কত হয় যাই হোক যাই হোক ধরলাম এক্স এর আণবিক ভর এক্স গ্রাম আর তাহলে তুল্য সংখ্যা কত হবে এর তুল্য সংখ্যা হবে দেখো অ্যানায়নের চার শত অক্সিজেন মাইনাস টু ই টু থ্রি মাইনাস সিক্স তাহলে অ্যালোমিয়াম কত প্লাস থ্রি ইন্টু টু প্লাস থ্রি ইন্টু টু মানে কত প্লাস সিক্স অর্থাৎ প্লাস সিক্স ছয় দিয়ে ভাগ হবে সেই ক্ষেত্রে ক্যাটানের চার্জ টোটাল কত প্লাস সিক্স আর অ্যানোর টোটাল কত মাইনাস সিক্স সো সিক্স হচ্ছে তার তুল্য সংখ্যা আচ্ছা যদি বলা হয় জারণ বিজারণ জারণ বিজারণ একটু ভিন্ন সেই ক্ষেত্রে জারণ যেমন পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানের আমরা জানি সে যখন জারণ বিজারণ বিক্রিয়া করে বিশেষ করে সে যেহেতু জারণ বিজারিত হয় সে পাঁচটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাহলে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের ভরকে আমরা কি দিয়ে ভাগ দেবো পাঁচ দিয়ে ভাগ দেবো এইভাবে যে জারক হোক বা বিজারক হোক তার ক্ষেত্রে তুল্য সংখ্যা হচ্ছে জারণ বিজারণ কালে আদান প্রদানের যে ইলেকট্রন সেটা যদি এসিড ক্ষারক বিক্রিয়া হয় সেক্ষেত্রে এসিডের ক্ষারকত্ব বা ক্ষারকের অম্লত্ব মানে ক্যাটায়ন বা অ্যানারের চার সংখ্যা অথবা আমরা যদি খেয়াল করি যে কোনো মৌল সে কোয়াড ইলেকট্রন দান করে বা কোয়াড ইলেকট্রন নেয় তার উপর ভিত্তি করেই আমরা তুল্য সংখ্যাকে বলে থাকি তাহলে তুল্য ভর কি পারমাণবিক ভর যদি পরমাণু হয় অথবা আণবিক ভর যদি অণু হয় তাকে তার তুল্য সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিলেই সেটা হচ্ছে তুল্য ভর এখন যদি বলা হয় যে সালফ্রিক এসিডের ওয়ান নর্মাল কত হবে সেই ক্ষেত্রে দেখো সালফ্রিক এসিডের ওয়ান নর্মাল আমরা একটা হিসাব মিলাতে পারি নর্মাল এটা আমরা সাথে ইন টু এন এন হচ্ছে তুল্য সংখ্যা একটা রিলেশন খেয়াল করো আমি বলি ওয়ান মোলার সালফ্রিক এসিড মানে কি ওয়ান মোলার হচ্ছে নাইনটি গ্রাম মানে ওয়ান মোল বলতে নাইনটি গ্রাম বোঝায় ওয়ান লিটার সালফ্রিক এসিডের ওয়ান মোল হচ্ছে নাইনটি এইট গ্রাম ওয়ান লিটার আমরা মোলে নিলাম না এইভাবে রাখলাম যদি বলা হয় ওয়ান নর্মাল সালফ্রিক এসিড তাহলে সালফ্রিক এসিডের আণবিক ভর নাইনটি আর তার তুলো সংখ্যা দুই কত এখানে ফোরটি নাইন ফোরটি নাইন গ্রাম সো সেই ক্ষেত্রে ফোরটি নাইন গ্রাম হচ্ছে তার কি তুল্য ভর খেয়াল করে দেখো এটা হচ্ছে তার তুল্য ভর নাইনটি গ্রাম হচ্ছে আণবিক ভর আর তাকে দুই তার তুল্য সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিলাম সেটা হচ্ছে তুল্য ভর তাহলে ফোরটি নাইন গ্রাম যদি নেই 
वन लिटारे पूरा एक द्रवण हो द्रव जब द्रवक नील द्रवण वन लिटारे शुद्ध द्रव तक बला है वन नर्म एन एक क्षेत्र में रिलेशन कथा बला है रिलेशन की जब धर रिलेशन जो देखी एखे वन नर्मल सालफरिक एसिड जो बला है जेमन धर पॉइंट वन बोलार सालफरिक एसिड नर्मलिटी कत हो तो हमें जो देखते रिलेशन थे मोरारिटी पॉइंट वन इंटू तर तुल्य संख्या मान इंटू टू सो ये हे पॉन्ट टू इटा हे नर्मालिटी पॉइंट टू एंड और यहाँ हे मोरारिटी सो एक क्षेत्र में रिलेशन तब एक क्षेत्र में एस सी एल कथा जो देखो एस सी एल एर आनबिक भर कत एस सी एल आनबिक भर हे एक छत्तीस दशमिक पाँच ग्राम मान एक मोल जो नहीं मीटर इटा हे जो वन मोल नहीं मैं वन मोलार द्रवण हाइड्रोक्लोरिक एसिडर मोलारिटी आप जो नर्मालिटी करी तरह ख्याल करो थार्टी सिक्स पॉइंट फाइव के आगे तुल्य भरे देते हैं एर प्लस वन एट माइनस वन जेहतु वन तो वन दिए भाग दी तो वोटे ही थे सो से क्षेत्र में जो चेन्ज करते चाहिए वन मोलर के इंटू वन दिए सो नर्माल ये देखते वन नर्माल एस सी एल समतुल्य हे वन मोलार एस सी एल द्रवक द्रव चार ग्राम द्रवण एकश ग्राम मानी दुईटे वेट मानी ग्राम ग्राम जी बला है यार उदाहरण मत ही धरो तुम एकश ग्राम मयदार साथ मयदा सलिड वेट सलिड बोलते बोझा ना मैं वेट दिए बोझा एकश ग्राम मयदा से चार चार ग्राम चीनी तुम मिसाइस कि बनाव नीम कि सामथिंग सो ये हे तुम वेट बै वेट जो बला है डब्ल्यू बै भि से क्षेत्र में ख्याल करो ये बोझा कि फोर पार्सेंट डब्ल्यू भि मानी फोर ग्राम बड्रेड एम एल से क्षेत्र में उदाहरण दौ धर तुम शरबत बना एक ग्राम पानी से चार ग्राम पानी दीच होते भि बी वल्यूम बै भल्यूम फोर पार्सेंट मैं फोर एम एल ब्रेड एम एल अर्थात तुम्हें हंड्रेड एम एल पानी से फोर एम एल अलकोहल दीच वूधे पानी मिसाच लिकुईड लिकुईड जो दोटे बुझाए भि बै डब्ल्यू धर तुम चीन मध्य मयदार मध्य कि पानी मिसाच फोर एम एल एक ग्राम मध्य अर्थ जस्ट हमें मिनिंग बुझल एम तुम्हें जो प्रश्न है प्रश्न पड़े जो दूटे होते फाइव पार्सेंट सोडियम कार्बन के मोलरिटी कन्भार्ट कर बस इम्पोर्टेंट अर्थात एखे इटा जो उल्लेख थे डब्ल्यू वाइ भि थे अथवा डब्ल्यू बै डब्ल्यू एट एक ही अर्थ कारण हमें जी एक्श ग्राम मानी हे एक एम एल जो डेंसिटी देवा ना थे जो डेंसिटी देवा ना थे अर्थ हम एल यार अर्थ हो फाइव पार्सेंट मानी एकश एम एल ए फाइव ग्राम अर्थात एकश एम एल ए फाइव ग्राम अतए वन एम एल ए कत अतए एक हज़ार एम एल मैं एक हज़ार एम एल मानी कि वन मिटार जो घन मात्रा प्रकाश करते चाहिए मोलारिटी एक के मोलारिटी मानी एक मिटारे कत से हिसाब से एक हज़ार एम एल मानी एक मिटार एकश एम एल ए फाइव ग्राम एक ही कत अतए एक हज़ार एम एल ए कत ये ग्रामीण पेल जेहतु मोलारिटी मानी मानी हमें मोलारिटी मान हम मोल पर लिटार अभी तो लिटारे तो बेर कर लम लिटर तो चले ही आटोमेटिक कंतु ये क्योंकि ग्राम तई मोले तो हमें सूत्र कि मोल मानी कि वेट बै मोलिकुलर मास सो भर के आनबिक भर दे भाग दी से मोल अतए ये ग्राम जी आनबिक भर दे भाग दी तक हो ग मोल एक् बस एम एक जिस ख्याल कर देखो आपने चाहिए एक शर्टकाट नियम शिखते परि से यही जो धर हाँ बला है जेको एक्स पार्सेंट 
শতকরা এটা ডাব্লিউ বাই ভি ধরো এটাকে মোলেরতে কনভার্ট করো আমি কি করব সরাসরি যেহেতু এখানে এই দুটো শূন্য কার্ড আছে শুধু টেন বাকি থাকে যে এক্সটা থাকবে সেই এক্স আমি রাখব ইন্টু টেন আর যেহেতু আনলি ধরতে ভাগ নিয়ে মলি নিতে হয় যে মলি গুলোর মাস এটা হচ্ছে আমাদের শর্টকাট নিয়ম অর্থাৎ শতকরাকে আমি যদি মোলারিটিতে নিতে চাই কি করব ওই শতকরা যে সংখ্যাটা থাকবে এক্স তার সাথে দশ গুণ দিব আর আনবিক ঘরকে ভাগ দিব বাস সেটা মোলারিটি হয়ে যাবে একইভাবে যদি মোলারিটি থাকে তাহলে আমি কি করব জাস্ট উল্টাটা যেমন ধরো ওর যদি লেখা থাকে যে পয়েন্ট ওয়ান মোলার এটাকে সোডিয়াম কার্বোনেটকে তুমি সত্তর প্রকাশ করো এর অর্থ কি এক লিটারে হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান মোল আচ্ছা এক লিটার মানে কি এক হাজার এম এল এক হাজার এম এল আছে পয়েন্ট ওয়ান মোল তাহলে এক এম এল কত একশো এম এল কত বা শতকরা হয়ে গেল জাস্ট ফিগারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আর এটাকে যেহেতু আমি মোলে পেলাম আমি তো এটাকে গ্রামে রাখতে চাই ডাবলিউ ওয়েটের মধ্যে রাখতে চাই তাহলে খেয়াল করে দেখো শূন্য শূন্য কাটা গেলেন সেটা দশ থাকে পয়েন্ট ওয়ান এর সাথে যেটা আনবিক ভর দিয়ে সোডিয়াম কার্বনের ভর হচ্ছে একশো ছয় গ্রাম আনবিক ভর গুণ দিলে কিন্তু সেটা গ্রাম হয়ে গেল আর এখানে টেন থাকবে কাটতে হ্যাঁ এটা টেন থাকবে জাস্ট গ্রাম পার যাই বলো সব করার প্রকার সেটা হয়ে গেল সো এটা হচ্ছে আমাদের জাস্ট ডাব্লিউ বাই ভি হিসেবে আসলো আর আমি একশো এম এল এ বের করছি একশো এম এল ডাব্লিউ বাই ভি শর্টকাটা এটাই বুঝায় সো আমি তাদের শর্টকাট শর্টকাট এটাও বলতে পারি শর্টকাট হচ্ছে এই যে আমি যদি বলি যে এত মোলারিটিকে এক্স মোলারিটিকে জাস্ট কি রূপান্তর করো শতকরায় তাহলে কি করব এক্সের সাথে আনবিক ভর গুণ দেব আর সেখানে দশ হবে জাস্ট ভাগ হবে জাস্ট এটা উল্টেটা হচ্ছে এটা শতকরা থাকলে যদি মোলারিটিতে কনভার্ট করতে হয় সেই শতকরার সংখ্যাটার সাথে দশ গুণ দেব আনবিক ভর দিয়ে ভাগ দেব শেষ আর যদি বলা হয় এক্স মোলারকে শতকরায় প্রকাশ করো তাহলে সেই মোলারিটির সংখ্যাটার সাথে আনবিক ভর গুণ দেব দশ দিয়ে ভাগ দেব झमेला ना যদি ওয়ান এম সমান ওয়ান গ্রাম হতো তাহলে ডেনসিটি দেওয়া হতো না কিন্তু ডেনসিটি যেহেতু দিয়ে দিল এর অর্থ কি দাঁড়াচ্ছে যে ওয়ান মিলিটার মানে ওয়ান গ্রাম না বরং ওয়ান মিলিটার আছে এত গ্রাম সেই ক্ষেত্রে আমাকে একটু ভিন্নভাবে দাবি করি শর্টকাট নিয়ম হবে এখানে আমরা জাস্ট ডেনসিটি গুণ দিয়ে দিলেই হয় ডেনসিটি আমরা গুণ দিয়ে দিলে অঙ্ক কিন্তু অ্যান্সার হয়ে যাবে অর্থাৎ এর সাথে টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু টেন ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সেভেন এইট থ্রি ডিভাইডেড বাই নাইনটি করলেই মোলারিটি কনভার্ট যদি তুমি ব্যাখ্যা চাও এক্সপ্লেন চাও কীভাবে অর্থাৎ ডেনসিটি থাকলে মোলারিটি কনভার্ট করতে গেলে ডেনসিটি জাস্ট গুণ করে দিই এখন আমরা সমগ্র ব্যাখ্যা করি ব্যাখ্যাটা এভাবে করা যায় যেমন ধরো এখানে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট মানে কি টোয়েন্টি ফাইভ গ্রাম বাই হান্ড্রেড গ্রাম এখন আমাকে এটাকে মোলারিটি কনভার্ট করতে হবে মানে কি মানে হচ্ছে এটাকে বানাইতে হবে মোল আর এটাকে বানাইতে হবে লিটার বাস দ্যাটস অল এখন সেই ক্ষেত্রে আমি এটা কীভাবে করবো যে কোনো গ্রামকে মোল বানাবো কীভাবে তাকে আনুমিক ঘন্টা ভাগ দিলেই সেটা কী হবে মোল আর এই যে একশো গ্রাম এটাকে আমি আয়তনে কনভার্ট করবো নি আমি আগে যেহেতু গ্রাম এটাকে আগে মিল লিটার করবো তাহলে একশো গ্রামকে আমি একশো এম ধরতে পারতাম কিন্তু পারবো না কেন কারণ এখানে ডেনসিটি দাও সো আমরা জানি ডেনসিটি মানে কি ভর বাই আয়তন অর্থাৎ আয়তন মানে কি ভর বাই ডেনসিটি সো এখানে ভর হচ্ছে একশো গ্রাম আর ডেনসিটি হতো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সেভেন ওয়ান সেভেন এইট থ্রি তো সেই ক্ষেত্রে আমি কী করবো সেই ক্ষেত্রে আমি এই মানটাকে বসাবো অর্থাৎ এখানে 
खाली चो जार जो शतकड़ा थे दस लक्षे हिसाब कर एक दस लक्षे जो कर पीपीएम बोला नतून टपिक शिखब जो एक मैं शतकड़ा ना कर दस लक्षे एकश कोटी वन मिलियने कत वन मिलियने कत ट्रिलियने कत कलियने कत ओटा तो शिखी अच्छा देखो एखे पीपीएम पीपीपी पीपीटी पीपीपी गो मानी की पार्स पर मिलियन पार्स मान अंश पा मान प्रति मिलियन मान दस लक्ष सो दस लक्ष भाग एक भाग के बला है पीपीएम जा पार्स पर मिलियन मान पार्स मान अंश पर मिलियन मान दस लक्षे कतटूक पीपीपी मान कि पार्स पर विलियन एकश कोटी कत पीपीटी मान पार्स पर ट्रिलियन कोर ट्रिलियन से भाव बढ़ते थकूर जाब ना पढ़ार टपिक खूब कम इन्हें पीपीपीपीपीएम देखले सो पार्स पर मिलियन क्यों प्रकाश करते पार्स पर मिलियन के देखो क्यों प्रकाश करते जो इन प्रकाश करते हैं जो लिखी वन पीपीएम मान कि देखो जो लिखी एक ग्राम बस लक्ष ग्राम से ठीक मोल बस लक्ष मोल से पीपीएम जो बोल एक बल बस लक्ष बल एक ही पीपीएम बोझाएं जो बोली एखे वन माइक्रोग्राम बन ग्राम यीपीएम कि भाव कारण आप माइक्रोग्राम मान कि माइनस सिक्स ग्राम नीचे नामानाग्रामी मानी मिलीग्राम दस लक्ष मिलीग्राम जगह दस लक्ष मिलीग्राम मिलीग्राम शुद्ध के जी मान शुद्ध के जी मान हजार ग्राम शुद्ध के जी मान हजार ग्राम आरोपी दस लक्ष ग्राम ही तो आस सो एक ग्राम बजार के जी मान पीपी ठीक एक ही भाव में इस बोलते जेमन धर एक मिलीग्राम बजार ग्राम कारण हे शुद्ध ग्राम अर्थ की एक हज़ार मिलीग्राम शुद्ध ग्राम अर्थ हम एक हज़ार मिलीग्राम और एक हज़ार तो यहाँ आोले गुण कर ले मिलीग्राम बस लक्ष मिलीग्राम 
সেইভাবে এমসিকিউ তো অনেক আসে নিউরন কোটি পিপিএম অথবা পিপিএম নয় সো যে কোনো ভাবে আসুক আমি যে কোনো ভাবে উপস্থাপন করি না কেন যদি পার্স পার মিলিয়ন যদি কথাটা হয় দশ লক্ষ ভাগের একভাগ যদি হয় তাকেই বলা হয় পিপিএম যে কোনো ফর্মে আমি দেখি না কেন আসলে আমরা এটা একটা রূপান্ত শিখি কিভাবে পিপিএম থেকে মোলারিটিতে কনভার্ট করা যায় যেমন ধরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান সোডিয়াম হাইড্রোক্সিডকে বলা হলো এটাকে পিপিএমে কনভার্ট করে খেয়াল করো জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার এর অর্থ কি জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোল পার লিটার আচ্ছা আমরা একটুকে খেয়াল করলাম একটুকে যে দেখলাম ওয়ান পিপিএমকে আমরা অনেক ধরনের প্রকাশ করতে পারি যেমন মিলিগ্রাম পার লিটার এটাকে আমরা কিন্তু পিপিএম বলতে পারি তাহলে এই ক্ষেত্রে যদি আমি মোলটাকে মিলিগ্রাম বানাই আর লিটার তো এখানে আসে অর্থাৎ শুধুমাত্র যদি মোলটাকে আমি মিলিগ্রাম করতে পারি তাহলে পিপিএম কিন্তু আমি একটুকে দেখলাম ওয়ান পিপিএম মানে কি মিলিগ্রাম পার লিটার সো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান মোলার মানে কি পয়েন্ট ওয়ান মোল পার লিটার সো লিটার এখানে আসে লিটার এখানে আসে সো নো প্রবলেম শুধুমাত্র মোলটাকে মিলিগ্রামে কনভার্ট করুন সো খেয়াল করো মোলকে গ্রামে কনভার্ট করুন কীভাবে মোলার মাছ দিয়ে ভাগ গুণ দেব গুণ দিলে গ্রামকে মিলিগ্রাম নেব এক হাজার দিয়ে গুণ দেব বাস এই অংশটাকে আমি পিপিএম বলতে পারি সে সময় কাজ হয়ে গেল এক্ষেত্রে আমি একটা শর্টকাট ফর্মুলা বলতে পারি যেহেতু এক্স মোলার একটা দ্রবণ এর অর্থ কি এর অর্থ হচ্ছে সেটা এক হাজার এম এল এক্স মোল হয় আমি যদি তাকে গ্রামে নিই তাহলে আনলি ঘরটা গুণ দিলে সেটা হয়ে যাবে গ্রাম তাহলে এক এম এর মতো অর্থাৎ দশ লক্ষ এম এল এর মতো এক্স ইন্টু ক্যাপিটাল এর মানে হচ্ছে মোলার মাস ইন্টু বাই এক হাজার তো কাটাকাটি তো আলটিমেটলি কি থাকে এক্স এম থাকে একটা শর্টকার সূত্র ফর্মুলা বলতে পারি যে যে কোনো এক্স মোলারকে পিপিএমে কনভার্ট করব জাস্ট যে সংখ্যাটা মোলারে সেটা থাকবে আনুমিক ভর্তের গুণ আর এক হাজারের গুণ দিলে সেটা পিপিএম আর কোনো ছাপেলা এখানে নাই ঠিক ভাইস ভার্সো তুমি পিপিএম থেকে মডেলে যাও যে সেটা উল্টাটা করতে হবে পিপিএম থেকে যদি মডেলে যাও এক হাজারের ভাগ মোলেগুলোর মাঝে ভাগ দিলে সেটা মোলার আর যদি পিপিএম থেকে পিপিপিতে যদি যাও যেটা এটা ছিল পিপিএম আর পিপিপি হচ্ছে এটা একশো কোটি সো আমি আরও তিনটার সময় যেহেতু বাড়ছে তিনটার সময় বাড়াই দিলেই পিপিপি হয়ে যায় পিপিএমকে পিপিপিতে নিতে গেলে জাস্ট তিনটার সময় বাড়াই দিলেই পিপিপি হয়ে যায় আসলে লাস্ট একটা আমরা করি মোল ভগ্নাংশ যাকে বলা হয় মোল ফ্র্যাকশন অলরেডি এটা তোমরা শিখেছ ফার্স্ট চ্যাপ্টার সেকেন্ড পার্ট কেমিস্ট্রির সেকেন্ড পার্ট ফার্স্ট চ্যাপ্টারে জন ডাল জন ডালটনের আংশিক চাপসূত্রে তোমরা দেখেছিলে আচ্ছা এখন আবার একটু দেখো এটা আমি যেমন ঘনমাত্রার ভিত্তিতে দেখি আমরা ধরো ধরে নিলাম এ হচ্ছে আমাদের দ্রব এ হচ্ছে আমাদের দ্রব যার মোল হচ্ছে এন এ আর বি হচ্ছে আমাদের দ্রাবক দ্রাবকের মোল হচ্ছে এন বি তাহলে দ্রব যোগ দ্রাবক সমান কি দ্রব অর্থাৎ দ্রব আর দ্রাবক যদি মিশ্রিত করা হয় তাহলে আমরা কি পাই দ্রবণ পাই তাহলে যদি বলা হয় আমরা যদি মোল ফ্র্যাকশন হিসেবে ভালোমাত্রা চাই তাহলে মোল ফ্র্যাকশনের সঙ্গে ছিল এক্স দিয়ে যাকে প্রকাশ করা হয় যেমন যদি বলা হয় এ এর মোল ভগ্নাংশ কত এ এর মোল ভগ্নাংশ কত হবে যাকে এক্স দিয়ে প্রকাশ করা হয় এক্স অফ এ মানে এর মোল ভগ্নাংশ হচ্ছে ওই দ্রবণে নাম্বার অফ মোল অফ এ ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বার অফ মোল মানে এখানে এ আর বি এর মোল যোগ ফল তাহলে বি যেটা দ্রাবক তার মোল ধ্বংস কত হবে নাম্বার অফ মোল অফ বি মানে টোটাল মোল ওই দ্রবণে যেমন একটা উদাহরণ দেওয়া আমরা টঙ্গ করি যেমন ধরো একটা দ্রবণ আমি বানাবো সেখানে আইসো প্রোপাইল অ্যালকোহল যেটা আমি দ্রব হিসেবে কাজ করতেছি ওয়ান ফোর্টি টু গ্রাম তার সাথে দ্রাবক মানে পানি মিশাবো ফিফটি এইট গ্রাম এটা দ্রবণ হয় তাহলে এখানে অ্যালকোহলের মোল কত অ্যালকোহলের মোল হচ্ছে আমরা জানি ওয়েট বাই মলিকুলার মাস এটা হচ্ছে তার মলিকুলার মাস এটা হচ্ছে তার ওয়েট যেটা আমি নিলাম এত মোল হচ্ছে অ্যালকোহলের মোল আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল আর ওয়াটারের মোল কত যত নিলাম তার ভরকে আনলিক ভর দিয়ে ভাগ এত মোল সো যদি বলা হয় অ্যালকোহলের মোল অংশ কত অ্যালকোহলের মোল বাই টোটাল মোল অ্যান্সার ওয়াটারের মোল মোল ভগ্নাংশ কত ওয়াটারের মোল বাই টোটাল মোল অ্যান্সার 